。哎呦，你爸那花花肠子，好了伤疤忘了疼，真没准儿。在了吗？啊，没呢，怎么了？哎呦，哎呀，不睡觉干嘛呢？嗨，累了，直会儿腰。我刚才啊，给公司做那广告创意来着，嗯，啊，人家客户觉得我做的还挺好的，就让我给拍成一微电影，放网上宣传。过两天我得组织人给人拍去。拍电影啊？你？怎么了？成吗？小瞧我了吧？忘了我是学广告创意的呀？这微电影，小菜一碟。哎呦，出息的！哎，拍电影需要演员吗？爸给你演去，不要钱。哟，还真有一个中年单身老男人。哼，哼，行，就您了。真的？什么真的假的？我是编剧和导演，当然我说了算了。这什么时候拍？啊，那等回头要拍了，我通知你。哎、啊，行。不是，爸，您这大晚上找我什么事儿啊？啊，没什么大事儿。哎，小夏。啊。你还记着我那个顶头上司，那刘会长？就挺漂亮那个啊。叫什么刘什么？刘芬，刘芬阿姨。哦，我上礼拜啊，相亲会我看见他，没好意思打招呼。今天啊，我跟他一说，哎，你猜怎么着？他直接约我，下个星期六的相亲会，他跟我一块儿去。哎，嘿嘿，哟，他还单身呢？啊，是他爱人几年前去世。哎，现在像我们这岁数的人啊，这孩子都长得像你这么大了，说成天到晚谁着家、啊，就剩下我们独守空房，寂寞，悲哀。还悲哀呢？我看您挺乐呵的，每天。我乐呵什么呀？哎，说出来啊，你也不会懂。哎。哎，我现在也就除了你，还有什么可乐呵？没乐趣。哎，走了，睡觉啊。哎哎，小小,小，我如果要是拍了那电影，说不定就火了。一定火。行了行了，睡觉吧，不逗评了。我觉得我爸挺可怜的，他可怜，那谁可怜我呀？那你们俩都挺可怜的。行了，小小，你赶紧啊，想办法给我弄清楚啊，他这是到哪儿去相亲？啊，您还要搅和去啊？哼，他还想快乐，我就是他的快乐。这又过了一天了，你想出办法没有啊？我不正想着呢吗？爸好不容易同意把这房子租出去了，哎，这大我也真是的，踏踏实实搬进去，我们不就又过了一关了吗？说的就是呢，这外国人是真准。这东西的钱你还没还上呢，万一法院判我们输给大卫，我们又得赔一大笔钱，砸锅卖铁的也赔不上、啊。别担心啊，我心里有数。有数不数？拆东墙补西墙的日子过到什么时候才算是完了？
黎明天的夜晚是最黑暗的。凡儿，相信你老公啊，你老公总有翻过来的那一天。庄志斌，德基公民大卫·霍夫曼于本月十六日将你起诉到了西城区人民法院民庭二厅，起诉你涉嫌商业欺诈，要求民事赔偿。本院已受理，现将法院传票送交，请你于本月二十七号上午九点到西城区人民法院民庭二厅接受审讯。签字吧。传票我们已经送达本人，请你按时出庭。我们就先走了。我们俩。哎，这大卫还真把三儿给告了。祸是他惹的，我们有什么辙呀？爸，我回来了。怎么了？都哭丧着脸儿。静儿，哎，哟。怎么了，凤儿？好好的哭什么呀？三哥，是不是你又闯祸了？别都在院站着了，进屋吧。静儿，回来吧，妈跟你说。啊。妈，谭饭馆这么大的事儿，怎么就不知道跟我商量一下呢？你不是领着学生在外地实习呢吗？怕你分心。原本我跟你爸是想跟你商量，还想让你出点钱呢。后来你会心嫂子直接把钱拿出来了，我们就再没提这事儿。三哥，爸妈岁数大了。不明白这里的道道，你怎么也能犯这种错误呢？啊？你怎么就不知道想想呢？那天上能掉馅儿饼也能掉砖头，那这么大一馅儿饼怎么就砸你头上了呢？啊？你是不是傻呀你？这明摆着就是一坑啊！这是全家开会决定的。嗯。得了，你就赖我一人吧，算我倒霉。什么算你倒霉呀、啊？我告诉你，你就是典型的那种占不着便宜，你比吃亏还难受。你，你说这事儿不卷你卷谁？你说吧。还有那鬼楼，哎，鬼楼你也敢买呀、啊？啊，你缺心眼吧你？不过我跟你说这事儿啊，我今儿还真得夸你两句。夸我什么呀？夸
，你长行似了，啊，你胆儿肥了呀你，出息了，你敢背着爸妈把自己家房子往外租，你还怨爸妈跟你急，要我说你就是活该。还有凤儿，盘饭馆这事儿是你挑的头吧？租房子也是你的主意吧？哎，静儿，你不了解情况，你不能胡说。那是我挑的头啊，跟你嫂子没关系。行了，哎，我说妹子，你就别挤兑他们俩了。这你这现在这事儿都出了，我这次你三哥，我跟你说，这幺蛾子这玩大了，这摊上羊官司。你留过学，你了解外国人，你现在帮着想想，怎么应对应对这外国人吧。是，静儿，这事儿你还真真不能不帮。我怎么帮啊？都闹到这个地步，让我怎么帮啊？我跟您说，我三哥这官司是吃定了。人老外告他违约，闹上法庭。他退人家房租，翻倍的赔偿人家损失，啊，这都算轻的。翻倍赔偿？啊，姥姥没钱，让他判我。静儿，有这么严重吗？怎么没这么严重啊？违约，赔钱，这都便宜他了。我三哥不是房主。他冒充房主签约，如果人老外告他欺诈，他得负刑事责任，那麻烦就大了。这劲儿说的对，法律上还真是这么规定的。劲儿，你既然这么懂法，你就想想办法帮帮你三哥啊！你这时候知道求我了？我听明白了。这事儿要是闹到法庭上去，你三哥可就崴泥了。静儿，你想想办法啊！嗯，跟那老外说说，让他别闹了。我怎么跟人家说呀？我把话搁这儿，这老外能出二十万租咱家房子，人家就不缺这钱。事儿闹到这个地步，那就是我三哥把人坑惨了，把人挤兑急了。谁坑谁呀？谁挤兑谁呀？这儿，你不能胳膊肘往外拐啊！爱帮不帮吧，你就看着你嫂子和我抓瞎吧，你就看着你大侄子哭吧。你现在想起我大侄子了，你也知道他会哭啊！你开始怎么不想着呀？你能不能长点心啊？你别老整这种事儿，你每天出这幺蛾子，谁受得了啊？这么着吧，明儿下午三点，你把你那德国租客给我约到顺着哥酒吧去，我跟他谈谈。他要是个懂事理的人呢，这事儿还有缓儿；他要真不懂事理，那我也没辙了。那行吧，爸妈，我先回屋了，东西还没收拾呢。嗯。可用。什么呀？让他说两句就说两句。听这丫头的意思，他是想替老三当鬼说客，是这么回事。有什么大不了的？行了，不就吃几天牢饭吗？生气了，没你妹那样的啊！你出了事儿就怪我，现在说的好像租房子也是我的主意。嗨，信任就这德行。就你们家给惯的，是惯的呀。可这老金儿惯着老闺女，这是在论的。再说了，人家喝了那么多年洋墨水。
在大学当老师，在家里边能不牛点吗？是牛牛，牛到三十多岁还没嫁出去。哎哎哎，不许这么说，我妹妹，我妹对我挺好的，不答应去找戴维了吗？他就是对你好，所以他才瞧不上我呀。他总觉得你娶了我呀，是你受了委屈了。你老是瞎琢磨，我妹妹从来没这么说过。他话里话外都带着呢。是我嫁给你，我是高攀了，可是我没靠你们家养着呀。再说了，还给你们家生了个儿子，我有功劳，我有苦。你这话不对啊，你是有功劳又有苦劳，你功劳在我们家打了去了。你就这张嘴，你每次出了烂事都怪我，我跟着吃瓜了，忒冤！我不一直维护你吗？一直帮你说好话吗杰斯哥，请你过来。OK， 杰斯哥，啊，贝伦蒂诺这季的时装主打是 retro。OK， 所以你看，你的这个 pose 不能太前卫了，你要注意端庄。好 ，OK。Come on， enjoy 这种古典的韵味。好的。OK。呃，你歇一会儿啊，我接个电话。好。喂，戴维，我想跟你谈谈。我跟你已经没什么好谈的了。别介啊，你听我说，你有什么话，你还是跟法官说去吧。我是怕耽误咱俩的功夫，就算到了法院，不也有庭外调解这一说吗？到时候咱俩还得打啊！再说了，也不是我想跟你谈，那是谁要跟我谈呢？嗯，是我们家的代表，就算是我的律师吧。你们家代表？不会是你那野蛮的父亲吧？我爸才不跟你谈呢！啊，你要非问，我这实话告诉你，是我妹。她在国外留过学，也懂点法律，跟你沟通起来啊比较方便。她可是诚心诚意想跟你沟通沟通啊！你妹妹。他就在你们院儿吗？那当然、啊，前一阵子出差了，刚回来。哎，那我我我先问你，你有几个姐妹？我就这一个妹妹啊。啊，也就是说，在你们院儿里，除了你妈、你爱人，还有小小，只有你妹妹这一位女性了，是吧？对呀、啊。哎，你问这干嘛呀？倒很想见见你妹妹到底是什么样的人，说吧，时间、地点
不会吧？会是你吗？我刚才看到一组照片，跟你的风格很像，有些照片似曾相识。这很正常。如果被射精物是大家都所关注的。那么，只要光线角度类似，呈现出来的照片就会有雷同。你确定是同一张照片吗？就是你。哦耶！你看，这个也是，仔细一看，还真不一样。你发给我的照片比这些照片，无论从光线、角度以及构图，都更胜一筹。我给你的照片是我最好的，独一无二。什么时候回来的？昨儿回的。哎呦，这一蹦子时间够长的。可不嘛，带着实习生送一下乡，走俩多月呢，去了不少地儿。哎呀，你现在了不起呀、啊！中医药大学的老师，推拿正骨专家，在外头还留过洋，学贯中西呀、啊！你现在过两年就奔教授了。你们庄家，你最又出去了。哎呦，我瞧您说的。今儿怎么着？今儿上这儿是打算？哦，我约了人。哦，嗯，哎，大卫，哎，啊。没有无言以如歌的窥探，何来夜深人静的阑珊？你约的谁呀、啊？没有，不看不听不。你约的是大卫啊？啊、oh.。Hi, Miss David. My name is Zhang Jing, Zhang Zhubin's sister. Hey, 我说大卫，别傻着呀！那我给你介绍一下，这个小小的姑姑也是我妹妹，庄静，庄博士。How are you? How are you, David? 呃，那顺哥，您忙吧。啊，得，那你们聊着。啊，成，那您忙了，大哥。Thank you. Thank you. Mr. David, thank you for. 哎，你不用给我说英文，我
中文听得懂。我没想到您中文这么好。没想到你是那么优雅美丽的女性。谢谢您的夸奖，不过，就我约您来，不是来听您赞美的。啊，哎，情不自禁，对不起。嗯、um, ，你想跟我说什么，你就说吧，我听着。那我就不跟您客套了。首先，我哥确实错了，给您造成了巨大的损失，在这儿我代表我们全家向您表示我们的歉意。另外。我哥犯下这种愚蠢的错误，是因为他的无知。我希望您给我一次机会，让我把事情的原委跟您解释一下。事情就是这样的，该说的我得说了，该解释的我也解释了。如果您执意要付诸法律，我们也没办法。不过话说回来了，就因为这么点小事儿，您觉得这是最好的解决办法吗？一次次的开庭，您那么忙，这不耽误您的时间吗？嗯，如果您愿意私了的话，我觉得这没准也是一个很好的解决办法。我先表个态吧，第一。如果您希望得到赔偿，数目如果不是很大的话，我们愿意赔偿。第二，如果您还愿意租用我哥的房子，我代表我们全家欢迎您。你，你真的欢迎我住进你们的小院吗？当然，《论语》里有一句话：“有朋自远方来，不亦乐乎。”再者说了，我哥不也不用吃官司了吗？张小姐，嗯、um,。阿妹的问你一句，我可以叫你庄静吗？可以啊。啊，庄静，说实话，我真的很喜欢你们家的小院儿，尤其是您也就在那里，能跟漂亮优雅的女性成为邻居，真是我的荣幸。您的意思是，您接受我的建议，愿意和我们做邻居？难道我表达的还不够清楚吗？清楚，清楚，很清楚。只是我没有想到，您是这么一个通情达理的人，而且事情这么顺利就解决了，我非常的高兴。谢谢。哎，不过庄静，说真的啊，我是因为您才改变主意了。哈，荣幸之至。不过，戴维，其实我爸、我妈还有我的哥哥们，都是非常善良的北京人。如果时间长了，你了解他们了，我相信你一定会喜欢他们的。Maybe。不过我放弃起诉啊，也可以继续履行租房合同，但是我有一个条件。你说。行啊，本来就没理的事儿，你们还给人家打了。早知道是这样，我就不管了。我，姐，你当时没在场，你没看见，你没看见戴维那得理不让人、牛哄哄那劲儿，谁见了谁不生气啊？爸，哎，您多大岁数了？我三哥犯浑也就罢了，您怎么也动上手了呢？我，我，不是，我虽然呐，呃，跟他。动了一小手，可是我没打他呀，我是劝架呀。是你爸本意是劝架，就是劲儿使大了点，一下子就把那小子推趴下了。妈，您别向着我爸说话啊！我爸那叫劝架吗？我爸这叫拉偏架。他要真有心劝架，就应该一把把我三哥给推开。哎，是是是，你三哥当时也也是摔一皮墩儿。哎呀，姐，这事情已经发生了。你就别再说了，你说说是不是？找他谈了也白谈呐，这事儿还不了不了了。要哥您，您能这么随随便便就了了吗？哎
，真是不能了了。这可，这可怎么办呢？不是，那你三哥真的要吃官司啊？吃官司都便宜他，吃官司。行了，都别念头搭那老来了。单位同意啦，同意不起诉啦。静儿，讨厌你，逗我玩呢你。你太厉害了，我太崇拜你了。你都说什么了？人家单位就不起诉了。嗯，他肯定啊，没少说好话。哎、这丫头啊。挺能说的，都赶上苏秦章一一了。我是没少说好话，我跟您说，我这辈子的好话，今儿下午全说了。你也别高兴的太早，人家说了不起诉是不起诉，但是有一条件。什么？哦、呃，他还有条件？人家受了这么大委屈，还不能谈个条件啊？你就是你你你赶紧说说，他都什么条件？我跟你说哈、啊。人家把这条件一说出来，我都感动了。人家不像你们说的那样，人家是个厚道人。人家说了，既然我三哥都经济危机了才租的这房子，他愿意继续租，而且在租房子这事儿上发生的一系列的事儿，给他造成的经济损失，人家都不要求赔偿了。哎呦！他还想住咱们家、啊？嗯，一分钱都不要咱们赔了，肯定的，可不嘛。但人家就是一个条件啊，在这件事上，我爸和三哥给他动了粗，他让我爸和三哥郑重的赔个礼，道个歉。他还在酒吧呢吗？应该还在。我找他去。干嘛去？你干嘛去？不就赔礼道歉吗？我找他道歉去啊！好好说话啊！嘿，这小子这就走了。嗯，爸，嗯，您您没听明白我说什么呀？人说了让您和三哥赔礼道歉，人说了现在这院子里啊最怕的就是您了，只要您在这儿，他都不敢进这院子。不是，这事儿是治斌惹的，他去给他道歉不就得了吗？怎么还让我道歉呢？哎，这这这个理由我接受不了。老爷子，你把人推一个大跟头就是过了啊！你可得讲理。爸，您看人家都说了，说了也白说。你干嘛去？哎，哎呀妈！您看我爸呀，他要不道歉，我这一下午不白忙活了吗？按理说啊，二十万房租，啊，你连个课本都没打就答应，结果呢，你也没让你住城，嗨，还让我们家老爷子摔了一大屁墩儿。这事儿啊，是差点意思，对啊，呃，行，让他过去吧，啊。翻篇儿，翻篇儿，喝一个，喝一个，喝一个。哎，等一下，等一下。你说翻篇儿就翻篇儿了。嘿，你什么意思呀？这篇儿翻不了了是不是？啊？不行，行行行，你甭管哥。你打听打听去，我哥当老板那不是一年两年了。从服装到古董，从股票到房地产，什么没干过呀？我哥就是出了名的仗义、热心肠，在石海这一片，那也是响当当、有一号的人物，怎么就翻不了篇了？哎，大伟，大伟，我说两句啊，我说两句啊。虽然他这事干的有点二百五，但是他从打心眼里啊，他是个善意的。那，你这上来就是又告他欺诈，又打算跟他打官司，我也明白，外国人这打官司跟喝凉水一样。
不在乎，但是打官司搁到北京城，那可是天大的寒碜事儿。是啊，这事儿太恶心了，这事儿关键是不是？怪不得我哥他能跟你急呢，这没法不急。哎，等一下，你们是在给我开批斗会吗？哈，到底谁错了呢？大卫，我错了，我错了还不行吗？啊，你们俩也别给我打掩护了，这事儿，大卫一点没错，错全在我，我敬你，就当赔不是。差不多，说你这句话，这事儿就翻篇了。来，来，来，来，走一个，痛快，痛快，痛快，痛快，痛快。打下礼拜起，我那房子就归你住了，啊？没问题。今天你妹妹亲口邀请我搬进去，我真的太高兴了。他还说他愿意成为我的邻居，恨不得我明天就搬进去。因为这高兴，你向我道歉嘛，我特别高兴。哎，只要你爸爸向我道歉，我就不说了，不说了。咱们今天一对方兄，好啊，来来来来来，喝一口。今儿我才觉得你这人不赖。你也认不错啊，智左能改，是个北京爷们儿。你，冲你这句话，这兄弟我收了。有，大今儿起，我就是你三哥了啊！放心，住在我那儿，谁敢欺负你，告诉我，你三哥削他。我说大卫，你还别不信，有我哥罩着你。你只要是在石家这一片，脚面水，平汤。啊，别吹了，来吧。那就这么一说，以后咱这是朋友啊。哎，什么朋友？兄弟。哎，对对对对对，兄弟。来来来来,来。嗯。孙子，我这杨兄弟在这儿，你不开皮儿插圈，人头马的啊？不，什么情况？是不是刚还说打官司的事儿，喝顿酒就全都变了？快去！什么人啊？人头马没问题，钱是谁出？记账啊！三哥先拿一瓶人头马。我听说我哥要把这房子租给一杨小子，我当时心里也咯噔一下啊。于是我连夜就查了这个戴维的情况。您猜怎么着？人家正经是一个在北京工作了多年的著名摄影师。人家爱中国，人家爱北京，人家是一个标准的有素养、有艺术才华的国际友人。哎，就凭你在网上搂了这么一眼，你就下这个结论，太轻率了吧？您还别不信，您看这电脑都给您带来了，您自个儿看啊。妈，我瞧瞧，您看，看没？这都是他拍的照片，无论从哪个角度都能看出来，他爱北京，爱北京人，对咱们这儿是充满了深厚的感情。这都是他拍的啊，真不错，是吧？嗯。不是照片拍的还行，嗯，活干的也不错，嗯，可就是他那个牛哄哄、得理不让人的样子，我接受不了。爸，您这不是较劲吗？您这是，没错。大卫，这人头马怎么样？够味儿了。嗯，我不在的时候可别瞎点，你点的都是假的，是吧？这玩意儿是好喝啊。嘿嘿嘿，不是，这是给人大卫赔不是的酒，跟灌啤酒似的。是吧？没劲了，这什么事都紧着人外人，我这儿你这样不仗义了吧？少废话，多喝点，要不然全场喝光了
，单位没发现，酒量不错呀、啊。一般吧，我都是在润我脸出来的。喝痛快了吗？痛快，太痛快了。这大伟，你说我这人怎么样？没得说。是岔开的风，带着那么独有的书卷气，飘飘洒洒着流水，把交错的胡同挥洒的没了俗气。是岔开的夜，有着那么热情的烟火气，红红。掀起上岸的旗，是茶海的冬，总有那么欢喜的剧情，兴高采烈的北风，让是茶海的冰面充满了孩子气。出现。